फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं सो स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल नाउ वट इज़ एक्यूट एंगल एंड अक्यूट एंगल मेजर बिटवीन जीरो डिग्री टू नाइन्टी डिग्री दैट मीन्स एक्यूट एंगल वह एंगल होते हैं जो जीरो डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन नाइन्टी डिग्री से छोटे होते हैं जैसे एंगल ए बी सी जो है ये एक्यूट एंगल है कौन सा एंगल है ये एक्यूट एंगल है अब इसको याद करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम जैसे कि जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट होता है और जो काउंटिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन तो जो अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स ए फॉर एक्यूट और जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है यानी ज़ीरो से तो बड़ा होगा और नाइन्टी डिग्री से छोटा होगा एक तरीका ये है और हमारे दिमाग में पिक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं एक रे बी जो है एक रे हमने ड्रॉ कर दी इससे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपको दिख रहा होगा बच्चों डी बी सी एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो रे बी ए है दैट मीन्स जो एंगल ए बी सी है वो डी बी सी से छोटा है क्योंकि छोटा क्यों है बच्चों ये आप देख सकते हैं ये इस तरफ है ये इन दोनों ये डी और बी रे के बीच में रे जा रही है बी ए दैट मीन्स ये इससे छोटा है तो जब छोटा है तो हम इस तरीके से याद करते हैं कर सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा मतलब जो एंगल ज़ीरो डिग्री से बड़ा हो और नाइन्टी डिग्री से छोटा हो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं नेक्स्ट एंगल है ऑप्टिज एंगल जो अब हम आप ऑप्टिज एंगल के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिज एंगल वह एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो एंड ऑप्टिज एंगल इज़ एन एंगल हु इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री अब आप देख सकते हो बच्चों एंगल ए बी सी जो है ऑप्टिज एंगल है अब ऐसे ही इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अगर हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करते हैं बी जो एक आर्म है एंगल ए बी सी की तो इसको जब हमने ड्रॉ करा तो ये 90 डिग्री बन गया अब ये 90 डिग्री बन गया बच्चों लेकिन ये जो दूसरा एंगल ए बी सी है वो डी बी सी से बड़ा है क्योंकि वो इस साइड जा रहा है तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको ऑप्टिज एंगल बोलते हैं अब जैसे यहाँ पर तो नाइन्टी डिग्री से छोटा हो गया और जीरो डिग्री से बड़ा उसको तो एक्यूट एंगल बोल देंगे और जो नाइन्टी डिग्री से बड़ा हो और वन डिग्री से छोटा हो उसको ऑप्टिज एंगल बोलते हैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट एंगल इज़ राइट एंगल राइट right एंगल वह एंगल होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल अब ये स्ट्रेट एंगल है हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया अब इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई एंगल तो होगा ही ना बच्चों तो ये एंगल किसके इक्वल होगा ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा हम इसको और समझते हैं कि कैसे ये 180 डिग्री के इक्वल होगा अब एक सर्कल है सर्कल कितने डिग्री का होता है सबको पता है जो सर्कल है वो थ्री डिग्री का होता है कितनी डिग्री का होता है 360 डिग्री अब हम इसके बीचों बीच एक सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाता है जब ये दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाएगा तो हम 360 को टू से डिवाइड कर देंगे क्यों करेंगे डिवाइड क्योंकि ये सर्कल दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया है एक जो लाइन हमने ड्रॉ करी है सेंटर में उस वजह से तो जब 360 का हाफ करेंगे तो 180 डिग्री आएगा दैट मीन्स जो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के नेक्स्ट एंगल है रिफ्लैक्स एंगल अब रिफ्लैक्स एंगल क्या होते हैं रिफ्लैक्स एंगल आर दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 एटी डिग्री बट लेस देन थ्री सिक्सटी डिग्री रिफ्लैक्स एंगल वह एंगल होते हैं जो वन एटी डिग्री से बड़े होते हैं और थ्री सिक्सटी डिग्री से छोटे होते हैं अब हम इसको याद कैसे करें कि ये वन एटी डिग्री से बड़े होते हैं और थ्री सिक्सटी डिग्री से छोटे होते हैं मैंने आपको आपसे पूछा अभी जो एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का होता है तो जो हम वन एटी डिग्री तक तो पढ़ चुके हैं ना बच्चों ऑप्टिज एंगल और ये एक्यूट एंगल में जो एक्यूट एंगल है वो जीरो टू नाइन्टी के बीच में लाए करता है और जो ऑप्टिज एंगल है वो नाइन्टी से वन एटी डिग्री के बीच में लाए करता है तो वन एटी से थ्री सिक्सटी के बीच में भी तो कोई ना कोई एंगल लाए करता होगा कोई ना कोई एंगल तो होगा ना जो वन एटी से अब हो बड़ा हो और थ्री सिक्सटी डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल को हम रिफ्लैक्स एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं रिफ्लैक्स एंगल अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए बी सी ये एक्यूट एंगल है कौन सा एंगल है बच्चों एक्यूट एंगल 
लेकिन जो इसके बाहर वाला जो अगर हम बोल दें ए बी सी एक एक्यूट एंगल है और हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ए बी सी का तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो बाहर की तरफ होता है यानी ये जो अंदर की तरफ हो गया ये तो एक्यूट एंगल हो गया जो लेकिन ये सिर्फ हमें अंदर का एंगल पता होगा अब हमें बाहर का एंगल निकालना हो तो हम थ्री में से इसको माइनस कर देंगे तो बाहर का एंगल नहीं आ जाएगा सपोज ये जो बी है ये हमें एक्स दे रखा है क्या दे रखा है एक्स दे रखा है और हमें पता है कि पूरे के पूरा जो एंगल होता है जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है होता है या नहीं होता बच्चों तो जो अगर हम ये एंगल एक्स ने हमें निकालना होगा एंगल ए बी सी का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना होगा तो हम 360 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा बी एंगल बी का इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है कॉन्सेप्ट ही है बच्चों अगर हम रिफ्लेक्स एंगल निकालना है एंगल ए बी सी का जो एंगल ए बी सी है वो एक्यूट एंगल है और उसका हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा जो बाहर का एंगल है वह एंगल निकल आएगा और जो ये एंगल निकलेगा ये हमेशा किस में लाई करेगा ये वन से लेकर थ्री के बीच में लाई करेगा क्योंकि जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो ग्रेटर देन तो वन होते हैं और लेस देन थ्री होते हैं ये कौन सा एंगल पढ़ा हमने रिफ्लेक्स एंगल नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हु सम इज 90 डिग्री जो उनका सम है वो 90 डिग्री होगा अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अगर अब हमने यहाँ पर एंगल ए बी सी ड्रॉ कर दिया है जो एंगल ए बी सी राइट एंगल राइट एंगल है सबको पता है बच्चों राइट एंगल है तो अगर हम इसके बीच में से एक रे को ड्रॉ कर देते हैं तो जो ये रे है ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी करेगी या नहीं करेगी बिल्कुल कर देगी दो पार्ट में डिवाइड तो जो इन दोनों एंगल का सम है वो कितना होगा सोचो जो इन दो एंगल का सम है वो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा क्योंकि हमने एक राइट एंगल ही तो ड्रॉ करा है अगर हमने राइट एंगल ड्रॉ करा है और राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है और अगर उसके अंदर हम एंगल एक रे ड्रॉ कर कर दो एंगल और बना दे रहे हैं तो जो वो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे या नहीं होंगे बिल्कुल नाइन्टी डिग्री के इक्वल होंगे तो इसका मतलब यह निकला इसका कॉन्क्लूजन ये निकला कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बच्चों 90 डिग्री के इक्वल अब नेक्स्ट हम में पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल अब ये दोनों सेम सेम एंगल मतलब साउंड सेम कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना कॉम्प्लीमेंट्री नाइन्टी होते हैं क्योंकि जो अल्फ़ाबेट का सी है वो पहले आता है एस से तो इसलिए नाइन्टी डिग्री हो गया अब हम सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ते हैं अब सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हु सम इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है इसको भी हम डायग्राम के थ्रू पिक्चर के थ्रू समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ आएगा अभी मैंने आपको बताया जो एक स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है जो एक स्ट्रेट एंगल होता है वो वन डिग्री होता है या नहीं होता है अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल दो चार मिनट पहले तो जो ये स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है अगर इसके बीचों बीच अगर हम एक रे और ड्रॉ कर दें तो ये दो ये स्ट्रेट एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी मतलब ए बी डी तो एक एंगल हो गया है और डी बी सी एक एंगल हो गया तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा क्यों होगा वन डिग्री क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है और जो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल होता है वो वन डिग्री के इक्वल होता है तो अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनका सम 90 डिग्री होता है और जो सप्लीमेंट्री होता है उनका सम 180 डिग्री होता है अब आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो क्योंकि ये C है और ये S है जो अल्फ़ाबेट में C पहले आता है और काउंटिंग में भी 90 पहले आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम है नाइन्टी और जो सप्लीमेंट्री है वो वन क्योंकि एस भी बाद में आता है अल्फ़ाबेट में और काउंटिंग में वन भी बाद में आता है तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल बच्चों एडजेसेंट एंगल अब एडजेसेंट एंगल के बारे में स्टार्ट करते हैं हम एडजेसेंट एंगल में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इन तीन पॉइंट्स को समझ गए अच्छे तरीके से तो आप एडजेसेंट एंगल को भूलोगे नहीं कभी तो अब स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल वह एंगल होते हैं उनका जो है पहला प्रॉपर्टी समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो उनका जो पहला पॉइंट है वो ये होता है कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होती है अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया था कि वर्टेक्स क्या होती है वर्टेक्स वो होती हैं जो आर्म्स ऑफ एंगल आर्म्स ऑफ एंगल बोल लो या जो रेज ऑफ एंगल है उनके जो एक पॉइंट होता है उनका जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स तो जो ये बी है ये वर्टेक्स हो गया 
अब ये कॉमन भी तो हुआ क्योंकि जो ए बी रे है और जो बी सी रे हैं ये दोनों रे हैं और ये जो दोनों रे हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है या पॉइंट बी से ओरिजिनेट हो रही है या नहीं हो रही है तो ये जो बी है ये वर्टेक्स है और कॉमन वर्टेक्स है एंगल ए बी सी का अब कॉमन आम अब इसके अंदर कॉमन आम क्या होगी पहले बताओ आर्म्स क्या हैं इस एंगल में ए बी आम है बी सी आम है और बी डी भी आम है क्यों है ये आम क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये रेज हैं जो रेज होती हैं वही आर्म्स ऑफ एंगल होती हैं तो ये तीनों जो हैं रेज हैं और आर्म्स हैं तो ये अब इसमें देखो आप एंगल ए बी डी देखो और एंगल बी डी सी देखो दो एंगल हो गई ये तो इन दोनों एंगल में कॉमन आम क्या दिख रही है आपको बी डी क्योंकि ये ए बी डी में भी आ रही है और डी बी सी में भी आ रही है तो जो बी डी हो गई वो क्या हो गई कॉमन आम हो गई हमने कॉमन वर्टेक्स देख लिया कॉमन आम देख लिया अब नॉन कॉमन आर्म्स देखते हैं और नॉन कॉमन आर्म्स होनी भी कहाँ चाहिए आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म मतलब जो कॉमन आर्म है उनके डिफरेंट साइड उनके अगल बगल साइड पर होनी चाहिए उनको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स तो अब ये जो है नॉन कॉमन आर्म्स जो अब इस ये आप देखोगे ए बी डी और डी बी सी इन दोनों में कॉमन आर्म क्या होगी नॉन कॉमन आर्म क्या होगी सॉरी बच्चों नॉन कॉमन आर्म तो ए बी जो है वो नॉन कॉमन आर्म हो गई ए और बी सी भी नॉन कॉमन आर्म हो गई क्योंकि ये ए बी डी और डी बी सी दो एंगल हमने लिए दोनों के अंदर ये दोनों कहीं पर भी कॉमन नहीं आ रही हैं दैट मींस ये नॉन कॉमन आर्म हो चुकी हैं अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं बच्चों तो ये एडजस्टेंट एंगल हुआ या नहीं हुआ क्योंकि हमने कॉमन वर्टेक्स भी देख लिया कॉमन आम भी देख लिया नॉन कॉमन आम भी देख लिया तो ये क्या हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया कौन सा एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल तो एडजेसेंट एंगल में हमने क्या पढ़ा उसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन आम होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आम होनी चाहिए वो भी अपोजिट अगल बगल होनी चाहिए तो वो कौन सा एंगल होगा एडजेसेंट एंगल होगा आज के लिए इतना ही बच्चों अगर आपको समझ आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू